প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের সাথে যে অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী তো নগদ প্রবাহ বিবরণীকে ইংরেজিতে বলা হয় ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এই নগদ প্রবাহ বিবরণী বা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট কমার্সে যারা পড়ে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণটা নবম দশম শ্রেণীতে আছে একাদশ দ্বাদশেও আছে আবার অনার্সের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় বর্ষ এমনকি উপরের ক্লাসগুলোতেও এই অঙ্কটা আছে সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা কোনোভাবেই কমার্সের স্টুডেন্টরা বাদ দিতে পারবে না তো চলো আমরা জানি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা কি তো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা হচ্ছে বা নগদ প্রবাহ বিবরণটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট হিসাব বছরে মানে একটা প্রতিষ্ঠান যে নির্দিষ্ট বছরের মধ্যে হিসাব কার্য সম্পাদন করে নির্দিষ্ট হিসাবকালের মধ্যে একটা প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থের আগমন এবং নগদ অর্থের নির্গমন মানে নগদ অর্থ যা আসে এবং নগদ অর্থ যা দেয় এই আগমন এবং নির্গমন নিয়ে যে একটা বিবরণী তৈরি হয় এটাই হচ্ছে নগদ প্রবাহ বিবরণী তো চলো আমরা এর আরেকটু গভীরে যাই নগদ প্রবাহ বিবরণী করতে হয় তিনটা ধাপে মানে নগদ প্রবাহ বিবরণীর মধ্যে যে লেনদেনগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় যে লেনদেনগুলো নিয়ে নগদ প্রবাহ বিবরণীটা হয় এই লেনদেনগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় আই এ এস অনুসারে তো চলো আমরা সেই তিনটা নাম জানি নগদ প্রবাহ বিবরণীর লেনদেনগুলোকে যেভাবে ভাগ করা হয় প্রথমে ভাগ করা হয় পরিচালন কার্য আরেকটা হচ্ছে সবার শেষ একটা হচ্ছে তো দেখো নগদ প্রবাহ বিবরণীর মধ্যে যে লেনদেনগুলো আসবে সেগুলো এই তিনটা বিষয়ের আকারে যাবে প্রথমটা হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম দ্বিতীয়টা হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রম তৃতীয়টা হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম আর এই পরিচালন কার্যক্রমের ইংরেজিটা হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস বিনিয়োগেরটা হচ্ছে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস অর্থায়নটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস তো দেখে নাম অপারেটিং তো এবার আমাদেরকে জানতে হবে পরিচালন কার্যক্রমটা কি বা এই কার্যক্রমের অধীনে কোন লেনদেন গুলো আসবে আবার বিনিয়োগ কার্যক্রমটা কি এর অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসবে অর্থায়ন কার্যক্রমটা কি এর অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসবে তো চলো আমরা এবারে জানি পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসবে এ ব্যাপারে আই এ এস সেভেন নে বলা হয়েছে যে অন্য বিক্রয় বা সেবা সংক্রান্ত কোনো কাজে আমরা যদি নগদ অর্থ পাই বা নগদ অর্থ পরিশোধ করি তাহলে সেটা আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে তারপর আছে রয়্যালিটি ফিস কমিশন এবং অন্যান্য আয় আমরা যদি রয়্যালিটি বা ফিস কমিশন বা অন্যান্য আয়ের মাধ্যমে নগদ টাকা পাই বা নগদ টাকা পরিশোধ করি তাহলে সেটা আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে তারপর আছে সরবরাহকারীকে মালের জন্য এবং সেবা প্রদানকারীকে সেবা প্রদানের জন্য তা আমরা যদি আমাদের সরবরাহকারীকে অর্থাৎ আমাদেরকে যারা কাঁচামাল সরবরাহ করে তাদেরকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য যদি নগদ টাকা দিই এবং সেবা আমরা আমাদেরকে যদি কেউ সেবা প্রদান করি সেই সেবা প্রদানের জন্য যদি সেবা প্রদানকারীকে নগদ টাকা পরিশোধ করি তাহলে সেটা হবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে এবার আসো কর্মচারীদের প্রদান আমরা যদি কর্মচারীদেরকে নগদ টাকা প্রদান করি অর্থাৎ ধরো কর্মচারীদেরকে আমরা কিভাবে নগদ টাকা প্রদান করতে পারি বেতন দিতে পারি কমিশন দিতে পারি অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য যদি কর্মচারীদেরকে নগদ টাকা পরিশোধ করি দেই তাহলে সেটা আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে এবার আসুন নগদ আয়কর প্রদান বা আয়কর ফেরতের জন্য 
আমরা যদি নগদ টাকা সরি নগদ আয়কর প্রদান করি এবং আয়কর ফেরত পাই তাহলে সেটাও আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে এবার আসুন ক্রয় বিক্রয়ের পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী নগদ প্রাপ্তি নগদ প্রাপ্তি এবং প্রদান আমরা যদি কোনো পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য চুক্তি করি পূর্বে এবং এটার জন্য যদি বর্তমানে কোনো নগদ টাকা দিই বা পাই তাহলে সেটাও আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে তো বেসিক্যালি সামারি করলে পুরো বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বেসিক কার্যক্রমগুলো যেগুলো স্বাভাবিক নিয়মিত লেনদেন এই লেনদেনগুলোর জন্য যেমন পণ্য ক্রয় বিক্রয় ফিস কমিশন বেতন টেতন প্রদান পণ্য ক্রয় মানে মালের জন্য সরবরাহকারী মালের জন্য প্রদান করবে নগদ আয়কর দিলে বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী যদি নগদ টাকা পাই বা পরিশোধ করি তাহলে এই লেনদেনগুলো আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে নামটা দিয়ে তোমরা বুঝতে পারো পরিচালন কার্যক্রম অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান পরিচালন করতে গেলে পরিচালনা করতে গেলে অপারেট করতে গেলে যে লেনদেনগুলো হয় সেগুলোর জন্য যদি আমরা কোনো নগদ টাকা পরিশোধ করি তাহলে বা নগদ টাকা পাই সেটা আসবে পরিচালন কার্যক্রমের অধীনে তো পরিচালন কার্যক্রম থেকে বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং অর্থায়ন কার্যক্রম একটু স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন তো সেগুলো যখন আমরা জানব তখন এই তিনটার মধ্যে অর্থাৎ পরিচালন কার্যক্রম এবং অর্থায়ন কার্যক্রম বিনিয়োগ কার্যক্রমের মধ্যে আলাদা একটা পার্থক্য দেখতে পাবে এবং একটা লেনদেন দেখার পরে সেটা কি পরিচালনা যাবে না অর্থায়নে যাবে না বিনিয়োগে যাবে সেটা কিন্তু আমরা তখন দেখেই বুঝতে পারব চলো এবারে জানি বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসবে তো বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে আই এ এস সেভেন অনুসারে যে লেনদেনগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ অর্জন পরিবর্তন ও উন্নয়ন উন্নয়নের ব্যয়ের জন্য যদি নগদ অর্থ প্রদান করা হয় তাহলে সেগুলো আসবে বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে এখন এখানে আরেকটু ব্যাখ্যা করা যায় দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ অর্জন দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ কোনগুলা ধরো আমরা প্রতিষ্ঠানের জন্য যদি কোনো সম্পদ ক্রয় করি আর সেটা যদি কারবারের দীর্ঘমেয়াদে অর্থাৎ অধিক একাধিক হিসাবকাল ধরো চার বছর পাঁচ বছর দশ বছর এরকম অধিক বছর ধরে যদি কারবারে থাকে সে সম্পদটা কারবার যদি সে সম্পদটা থেকে দীর্ঘদিন ধরে সুবিধা লাভ করে তাহলে সেটা হবে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ তো সেই দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ অর্জনের জন্য যদি টাকা ব্যয় করে তাহলে সেটা আসবে নগদ টাকা যদি ব্যয় করে তাহলে সেটা আসবে বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে এখন আরেকটু উদাহরণ দিয়ে আমি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদটা বলতে পারি কীরকম ধরো একটা প্রতিষ্ঠানের অফিস সরঞ্জামগুলা তারপরে আসবাবপত্রগুলা দালান কোঠাগুলা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ তো সেগুলোর জন্য যদি তারা নগদে টাকা ব্যয় করে তাহলে সেগুলো আসবে বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে এখানে আরও আছে পরিবর্তন ও উন্নয়ন ব্যয় অর্থাৎ পরিবর্তনটা কি যদি কোনো সম্পদ পরিবর্তন করে যা আছে তার থেকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ ধরো যদি তোমার কোনো প্রতিষ্ঠানের দালান থাকে ধরো পাঁচ তালা সেটাকে যদি বাড়িয়ে দুতালা করা হয় তাহলে সেটা হলো দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের পরিবর্তন মানে বৃদ্ধি করা তো সেটাও আসবে সেটার জন্য নগদ টাকা ব্যয় করলে সেটাও একটা বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে তারপরে আসবে উন্নয়ন ব্যয় উন্নয়ন ব্যয়টা কি দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের উন্নয়নটা কিভাবে হয় মনে করো তোমার যদি একটা প্রতিষ্ঠানের যদি কোনো একটা ধরো পুকুর থাকে মানে একটা ঢালু নিচু একটা জমি থাকে তো সেটা যদি তার মাটি ফেলে ভরাট করে উঁচু করে তাহলে সেটাও সেটা হলো ওই দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের উন্নয়ন ব্যয় তাহলে সেটাও আসবে বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে তারপরে আছে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ বিক্রয় অর্থাৎ যে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদগুলো ক্রয় করা হলো সেগুলো যেমন বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে আসে তেমন সে এইরকম দীর্ঘমেয়াদী সম্পদগুলো যদি বিক্রয় করে দেয় সেগুলো আসবে বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে তারপরে আছে অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র অর্জন ব্যয় দেখো অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ তারা যে প্রতিষ্ঠানে আছে সে প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র যদি লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে তাহলে সেটাও হবে তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত তারপর হচ্ছে নগদে কোনো বিনিয়োগ অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানটা যদি নগদে কোনো অর্থ বিনিয়োগ করে কোথাও ইনভেস্ট করে সেটা আসবে ইনভেস্টিং কার্যক্রম মানে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে তো আই এস সেভেন অনুসারে আরও কিছু লেনদেন আছে সেগুলো একটু জটিল হয় আমি এখানে লিখলাম না যদি এগুলো আমাদের সহজে আসে না বা চোখে পড়ে না তোমরা যদি জানতে চাও তাহলে সেটার জন্য বই ঘাটলেই জানতে পারবে তবে বেসিকলি এগুলোই কাজে লাগে আমি একটু সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করছি এ কারণে জটিল জিনিসগুলো কয়েকটা বাদ দিছি এগুলো তেমন পরীক্ষায় আসে না ওকে চলো এবারে আমরা অর্থায়ন কার্যক্রমের অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসবে সেগুলোর ব্যাপারে জানি আই এস সেভেন অনুসারে অর্থায়ন কার্যক্রমের অধীনে যে লেনদেনগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে 
শেয়ার বা ঋণপত্র ইস্যু লব্ধ করতো একটা প্রতিষ্ঠান যদি তার শেয়ার বিক্রি করে কোনো অর্থ পায় নগদ অর্থ পায় এবং ঋণপত্র ইস্যু করেও যদি নগদ অর্থ পায় সেটা আসবে তাদের অর্থায়ন কার্যক্রমের অধীনে তারপরে হচ্ছে ঋণপত্র বন্ড ঋণ নোট বন্ধ কিনে অর্থাৎ তারা যদি কোনো রকমে কারোর কাছ থেকে ধার করে অর্থ আনে ঋণপত্রের মাধ্যমে অর্থ আনে বন্ড বিক্রি করে অর্থ আনে ঋণ করে অর্থ আনে নোট দিয়ে অর্থ আনে বন্ধ কি ঋণ কোনো কিছু বন্ধ দিয়ে অর্থ আনে সেই সবগুলো আসবে অর্থায়ন কার্যক্রমের অধীনে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংস্থান করার জন্য অর্থের প্রয়োজন প্রয়োজন মেটানোর জন্য যদি তারা কোনোভাবে কারোর কাছ থেকে অর্থ আনে তাহলে সেটা আসবে অর্থায়ন কার্যক্রমের অধীনে তারপর হচ্ছে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ধার প্রতিষ্ঠান যদি কোনো অর্থ কারো কারো লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান বা কোনো অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ ধার করে সেটা স্বল্পমেয়াদী হোক দীর্ঘমেয়াদী হোক আসবে অর্থায়ন কার্যক্রমের অধীনে তারপরে আসে আছে ধারকৃত অর্থ পরিষদ যদি তারা যে ধার করছে সে ধার করা অর্থ যদি তারা নগদে পরিশোধ করে দেয় তাহলে সেটাও আসবে অর্থায়ন কার্যক্রমের অধীনে আর্থিক লিজের দায় কমানোর জন্য লিজ কিস্তি প্রদান অর্থাৎ তারা যদি কোনো আর্থিক লিজ নিয়ে থাকে তো সেই আর্থিক লিজের লিজের লিজ নেওয়ার কারণে যে দায় সৃষ্টি হবে সে দায়টা কমানোর জন্য যদি লিজের কৃষ্টি প্রদান করে তাহলে সেটাও আসবে অর্থায়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ নগদ প্রবাহ বিবরণী দুটি পদ্ধতিতে করা যায় একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি যেটাকে ইংরেজিতে ডাইরেক্ট মেথড বলা হয় परोक्ष पद्धति पद्धतर मध्य विशेष को पार्थक्य क्योंकि नहीं तब एक जगह पार्थक्य पर जेमन धरो प्रत्यक्ष पद्धति करी करते प्रथम अपारेटिंग एक्टिविटीज फाइन तीनों पद्धति তো এখানে বিশেষ যে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এটা হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস পরোক্ষ পদ্ধতির অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আর প্রত্যক্ষ পদ্ধতির অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটা ভিন্ন মানে দুইটা ভিন্ন প্রত্যক্ষ পদ্ধতির অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস বা পরিচালন কার্যক্রমের হিসাবটা করতে হয় একভাবে আবার পরোক্ষের জন্য করতে হয় আরেকভাবে আর ইনভেস্টিং এবং ফাইন্যান্সিং এই দুইটা দুইটা একই রকম অর্থাৎ এই দুইটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে যেভাবে পরোক্ষ পদ্ধতিতে ঠিক সেভাবেই করা হয় তো ইনভেস্টিং এবং ফাইন্যান্সিং এই দুটা করা খুব বেশি একটা কঠিন ব্যাপার না মানে খুবই ইজি একটা ব্যাপার যোগবিয়োগের মতো শুধু অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসটার মধ্যে এসে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পদ্ধতিতে কিছু ক্যালকুলেশন করা লাগে আর তেমন কোনো ঝামেলা এই অঙ্কটার মধ্যে নাই চলো এবারে আমরা কিছু লেনদেনের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে জানি অর্থাৎ কিছু লেনদেন আছে এগুলা কোন কোন সেক্টরে যাবে এগুলা কি অপারেটিংয়ে যাবে না ইনভেস্টিংয়ে যাবে না ফাইন্যান্সিংয়ে যাবে তো চলো আমরা প্রথমে দেখি পারচেস অফ ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ অফিস সড়ক যদি সরঞ্জাম ক্রয় করা হয় অর্থাৎ অফিসের জন্য যদি স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয় তাহলে এটা কোনটাতে যাবে এটা কি পরিচালন অপারেটিং না বিনিয়োগ ইনভেস্টিং না অর্থায়ন ফাইন্যান্সিং কোনটাতে যাবে এটা তো আমরা জানি যে যদি স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয় বা স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করা হয় বা দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ ক্রয় বিক্রয় এই লেনদেনগুলা যাবে ইনভেস্টিং অর্থাৎ বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে তাহলে এটা হচ্ছে বিনিয়োগ বিনিয়োগ বা ইনভেস্টিং ইনভেস্টিং 
এর আওতায় যাবে এবার আসুন সেল অফ বিল্ডিং যদি কোনো ভবন বিক্রি করা হয় তো এটাও আগেরটার মতোই যেহেতু স্থায়ী সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ আমরা বিক্রি করছি এটাও যাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম অথবা ইনভেস্টিং কার্যক্রমের অধীনে এবার আসুন ডেপ্রিসিয়েশন ডেপ্রিসিয়েশনটা কি ডেপ্রিসিয়েশনটা অবচয় তো অবচয় কারবার যেহেতু নিয়মিত একটা ব্যয় তাহলে এটা কোথায় যাবে এটা যাবে অপারেটিং অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস অথবা পরিচালন কার্যক্রম তো এবার আসো বলা হচ্ছে পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্টটা কোন হিসাবের আন্ডারে যাবে অর্থাৎ এটা কি অপারেটিং হবে না ইনভেস্টিং হবে না ফাইন্যান্সিং হবে একটু খেয়াল করো ডিভিডেন্ট পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ট এর মানে কি এর মানে হচ্ছে লভ্যাংশ প্রদান তো লভ্যাংশ যদি প্রদান করা হয় তাহলে এটা কোনটাতে যাবে একটু খেয়াল করো লভ্যাংশ কখন প্রদান করা হয় আমরা যখন শেয়ার বিক্রি করি তখন প্রতিষ্ঠানে শেয়ার মালিক সৃষ্টি হয় এবং তাদেরকে বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা একটা আনুপাতিক হারে তাদেরকে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তো আমরা লভ্যাংশটা কেন দিচ্ছি শেয়ার বিক্রি করে শেয়ার মালিকদেরকে মানে আমরা শেয়ার মালিকদের কাছ থেকে যে অর্থটা নিয়েছি শেয়ার বাবদ শেয়ারের অংশ বাবদ এই নেয়ার কারণে তাদের এর বিপরীতে তাদেরকে আমরা লভ্যাংশ দিই তাহলে শেয়ার বিক্রিটা যদি শেয়ার বিক্রি তো শেয়ার বিক্রি করে আমরা কি করি অর্থায়ন করি প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংগ্রহ করি মূলধন কাঠামো গঠন করি তো যেহেতু শেয়ার বিক্রি করে আমরা মূলধন কাঠামো গঠন করি তো সেই শেয়ারটা শেয়ার দিয়ে মূলধন কাঠামো গঠন করার কারণে যদি আমাদের ডিভিডেন্ট দিতে হয় মানে লভ্যাংশ দিতে হয় তাহলে সেটাও ওই শেয়ারের মতোই হবে অর্থাৎ শেয়ার ইস্যুয়েন্স অফ শেয়ার বা শেয়ার বিক্রয় এটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের আওতায় পড়ে এ কারণে পেমেন্টস অফ ডিভিডেন্টটাও ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিসের আওতায় পড়ে তাহলে এটা হবে ফাইন্যান্সিং मूलधन दरकार पड़े तक से বাজারে শেয়ার বিক্রি করে সেই মূলধনটা সংগ্রহ করে আরও অনেক মাধ্যম আছে ঋণ করতে পারে অনেক কিছু করতে পারে মূলধন সংগ্রহের জন্য তো এটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন যেটা দিয়ে তারা একটা প্রতিষ্ঠান মূলধন সংগ্রহ করে ইস্যুয়েন্স অফ শেয়ার এটা দিয়ে মূলধন গঠন করে এ কারণে এটা হবে অর্থায়ন কার্যক্রমে আলতা দিক অর্থায়ন বা ফাইন্যান্সিং কেন ফাইন্যান্সিং ফাইন্যান্সিং মানি তো অর্থায়ন আর যেহেতু অর্থায়ন আর ইস্যুয়েন্স অফ শেয়ার শেয়ার তো ইস্যু করে অর্থায়নের জন্য এই কারণে তো এবারে তোমাদের জন্য আছে আমার এই প্রথম লেকচারের উপরে কিছু প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট কি এটা সবার প্রথমেই বলছি তোমাদেরকে এটার উত্তরটা দিতে হবে তারপরের প্রশ্নটা হচ্ছে কয়টি কার্যক্রম বিবেচনায় ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করা হয় সেগুলো কি অর্থাৎ কি কি কার্যক্রমের আওতায় ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করা হয় আর সেগুলোর নাম কি তারপরের প্রশ্নটা হচ্ছে কার্যক্রমগুলোর অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসে অর্থাৎ আমরা যে কার্যক্রমগুলো অর্থাৎ ইনভেস্টিং ফাইন্যান্সিং অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসগুলো করে থাকি সে অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ কার্যক্রমগুলোর অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসে মানে কোন অ্যাক্টিভিটিসের অধীনে কোন লেনদেনগুলো আসে এগুলো তোমাদেরকে বলতে হবে তারপরে হচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতির পার্থক্য কোন ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা যে দুইটা পদ্ধতিতে করি একটা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর একটা পরোক্ষ পদ্ধতি এই দুইটা পদ্ধতির মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোন জায়গায় 